Senhores telespectadores, eu hoje vou-lhes falar de um dos maiores prosadores portugueses de todos os tempos, de Camilo Castelo Branco. Estou aqui na casa que chamou a casa de Camilo e estou junto de um pequeno obelisco. Este obelisco está carregado de história. Daqui está escrito António Feliciano de Castilho e depois aqui Príncipe da Lira Portuguesa esteve neste lugar em 15 de julho de 1866. Depois continua deste lado e diz com os seus discípulos Tomás Ribeiro Eugênio de Castilho José Cardoso Vieira de Castro Camilo de Castelo Branco eram quatro grandes nomes das letras portuguesas desse tempo e depois aqui termina mandou erigir Ana Plácido o que é que isto significa? significa que num dia do verão de 1866 um grupo de escritores portugueses veio aqui a esta pequena aldeia do Minho a São Miguel de Seide visitar alguém que era já um grande nome nas letras nacionais Camilo de Castelo Branco um grande nome mas apesar de tudo um homem posto à margem um homem de certo modo desprezado pela grande burguesia portuense um homem para o qual se olhava assim de esgalha e má vontade o Camilo, o tal que vivia aqui amancebado com uma mulher que roubou ao marido com a Ana Plácido uma mulher com tão pouca vergonha, imaginem que até fumava Ana, foi o Camilo que ensinou a mulher a fumar e ela a fumar aqui por esta aldeia o escândalo que isto fazia bom, mas um grupo de grandes escritores presididos realmente pelo António Feliciano de Castilho a quem Ana Plácido chama o príncipe dos poetas portugueses, príncipe da lira, que é a mesma coisa que príncipe dos poetas. Tomás Ribeiro, Tomás Ribeiro era um grande nome da moda, é o autor do Dom Jaime, as pessoas gostavam muito de... de hoje, quem é que hoje era capaz de ler o Dom Jaime? E, imaginem, um dia, numa rosa cavalgada, apeia só o portão, limpa-se da poeira, sobe a escada, Entra pelo salão, o senhor Dom Martinho de Guilar, eu sou, lhe diz o ancião, e a quem tenho a honra de falar, justiça de Castela, pois bem-vinda seja ela. Bom, era isto, era isto que fazia os encantos das senhoras nos salões dos meados do século XIX. Também vem aqui o nome do José Cardoso Vieira de Castro, eu já há pouco tempo Falei-lhes do José Cardoso Vieira de Castro. Era considerado, nessa altura, um grande orador. Também não sei porquê. Não compreendo como foi possível chamar aquele homem um grande orador. Como sabem, teve um fim trágico. Assassinou a mulher com quem vivia e acabou os seus dias degradado na costa da África. Vieira de Castro foi um grande amigo do Camilo. Camilo foi um grande amigo de Vieira de Castro. Embora embora tivesse ganho muito dinheiro com o drama do Vieira de Castro. Camilo, coitado, era um homem muito pobre e precisava de ganhar dinheiro com tudo. E ele fez uma certa especulação com o drama familiar do Vieira de Castro. Bom, e a Ana Plácido, que é a companheira foragida de Camilo, quem manda erigir este monumento aqui no canto do seu pequeno quintal, fundamentalmente para lembrar isto que o seu amante não estava tão desacompanhado não estava tão proscrito não estava tão sozinho como os seus inimigos queriam fazer crer a prova era que o príncipe da lira portuguesa o tinha vindo aqui visitar é deste Camilo deste Camilo refugiado na pequena aldeia minhota de São Miguel de Seide, que eu hoje lhes vou falar.
Há uma boa razão para chamar esta casa a casa de Camilo. Bom, e a razão é esta. O genial escritor viveu aqui uma grande parte da sua vida. Ele vem para aqui nos finais do ano de 1863 e com curtas ausências, ele vai algumas vezes ao Porto, a Braga, a Coimbra, a Foz, mas eh, curtas ausências sempre, ele é aqui amarrado ao trabalho, nesta mesma mesa junto da qual estou a falar, que ele escreve a maior e a melhor parte da sua obra. Em todo caso, a casa não era dele. A casa tem uma história. Era uma pequena casa, uma pequena casa só com um andar, de um lavrador remediado, um António Pinheiro Alves, tendo um lado as vacas, do outro lado os moradores, e tem um filho, que é o Manuel Pinheiro Alves. E esse Manuel, aos 13 anos, sai daqui para o Brasil, diz ele que sai numa nau de guerra, é um imigrante que vai como tantos outros, completamente pobre, que lá trabalha muito e quando regressa traz uma pequena fortuna. Por isso, à casa dos pais, ele manda acrescentar um andar, dá-lhe um certo conforto burguês, é, o orgulho do brasileiro torna viagem. É esse Manuel Pinheiro Alves que casa com uma jovem muito bonita e muito interessada por coisas literárias, a dona Ana Augusta Plácido, e, e essa vem a ser a grande mulher dos amores de Camilo. Fala-se muito dos amores de Camilo, realmente. Camilo casou três vezes, as duas primeiras com, com crianças, praticamente, que também ele depois abandonou. No, Camilo está muito longe de ter uma vida familiar exemplar. E, finalmente, encontra a mulher que vai preencher a sua vida, a dona Ana Augusta Plácido. É ela a dona desta casa, é, é dona por uma razão. Ela abandona o marido, o marido morre pouco depois e, portanto, o herdeiro do pai é o filho, o filho que eles tinham, o Manuel, mas esse filho morre também muito cedo, morre com 19 anos e, portanto, o herdeiro do filho é a mãe, é a dona Ana Plácido. Bom, e, portanto, é para a casa que tinha sido do Pinheiro Alves e que agora é da amante de Camilo que ele vem viver e passa aqui, como lhes disse, os melhores ou talvez os piores anos da sua vida, porque realmente Camilo talvez pudesse dizer, como Camões dizia no fim da vida, que viveu a vida mais desgraçada que jamais se viu. Camilo nasceu em Lisboa, no bairro Alto, na Rua da Rosa, no ano de 1825. Bom, 1825 é um mau ano, um mau ano para nascer, um mau ano para viver. No ano anterior tinha havido a abrilada, que é a tentativa da implantação do absolutismo duro, mas isso tinha sido vencido e o príncipe rebelde, Dom Miguel, tinha sido obrigado a ir lá para Viena, estava em Viena. Bom, mas os portugueses estavam descontentes, havia muitos que queriam realmente o que o Dom Miguel queria, havia muitos que não queriam. O próprio rei, que era o Dom João VI, o rei hesitava. O rei queria, acima de tudo, evitar uma revolução. Bom, mas os tempos eram de revolução. E o que aconteceu ao rei, olha, foi que morreu em 26. Morre o rei, pois, claro, segue-se o filho mais velho, que é o Dom Pedro, mas o Dom Pedro é imperador do Brasil. Como é que ele agora vai? é imperador do Brasil, vem ser rei de Portugal, não há brasileiro nenhum que aceite isso, não pode ser. Portanto, ele abdica, abdica na filha, que era uma menina, uma menina de 6 ou 7 anos, da Dona Maria da Glória, com a condição da menina casar com o tio, com, com o irmão dele, Dom Pedro, que era o Dom Miguel. Dom, Dom Miguel que está lá em Viena, coitado, que está ansioso por vir para Portugal, ele jura tudo, jura que casa com a sobrinha, jura que vai cumprir a carta constitucional, jura que vai ser regente, jura, volta a Portugal, mas eh, renuncia a todos os juramentos, é a chamada usurpação, 
começa a enforcar os liberais, esses anos de terror miguelista, são anos sangrentos, são tristes anos em Portugal, bom, e isso provoca, como sabem, uma guerra civil, guerra civil, nessa altura Camilo é um menino, começa a despertar para a vida, os portugueses matam-se uns aos outros, esses períodos, 32, 33, 34, são anos horrorosos, em... 35, que quando Camilo faz 10 anos, Camilo faz 10 anos em 35, já triunfaram os liberais, mas a rainha é uma menina, uma menina, de, ela tem 17 anos, a rainha Dona Maria, não se sabe se manda, se não manda, vem logo a Revolução de Setembro, porque a rainha jura cumprir a carta, mas vem a Revolução de Setembro e diz que não, que a carta não presta, o que é preciso é a Constituição de 22, mas a Constituição de 22 também não serve. Ele diz, não, vamos fazer outra Constituição, que é a Constituição de 38, mas a Constituição de 38 chega a ser feita, mas ninguém lhe obedece, ninguém lhe obedece. E, e dá-se, uh, Lisboa anda a saque, veio os arsenalistas, os nacionalistas tinham umas bandeiras vermelhas, umas grandes barbas pretas, e infundiam um terror enorme à população de Lisboa. Bom, vem a ser um arsenalista, um dos piores, mas quem vem a, uh, com um pulso de ferro restabelecer a ordem em Lisboa é o Costa Cabral, e daí cai-se no cabralismo, o cabralismo é um regime progressivo, mas autoritário, autoritário, que vem a desencadear a Maria da Fonte, uh, o, com Maria da Fonte a seguir a ver a patuleia os portugueses matam-se realmente uns aos outros ninguém sabe quem é o rei ninguém sabe quem é a rainha ninguém sabe quem é a carta e este pobre menino nem, nem sequer sabe quem é a mãe, a mãe morreu quando ele ia fazer dois anos ele queixa-se, ele nunca teve um seio materno para que encostasse a cabeça ele mal sabia que era o pai o pai morreu quando ele ia fazer 10 anos o pai coitado deixou-lhe ainda uns dinheiritos uma quinta zola cá para cima e um tutor, me um tutor em Lisboa que era um homem sério mas mandaram-no para Vila Real ele vai para Vila Real em 1835 Uh, entregue a uma tia, uma tia que também, coitada, explorou, uh, ficou-lhe com a quinta, chupava-lhe o rendimento, e o rapaz não teve família, o rapaz não tinha terra, o rapaz não tinha larga, o rapaz, esse rapaz não tinha realmente nada. Bom, olhem, uh, uh, não, não pôs sequer fazer um curso, porque ele recebeu lá o dinheirito que o pai lhe deixou, uh, tentou ainda estudar, esteve no Porto, esteve na Escola Médica ou Cirúrgica, mas ficou chumbado, ele não estudava nada, andava na, na, na paródia, na, não estudava, portanto não o deixaram passar. Depois ele diz que foi para Coimbra, foi para Coimbra, mas uh, um dos mais ilustres uh, camilianistas do nosso tempo, que é o professor Dr. Daniel Pinto de Castro, já esgotou todos os recursos na Universidade de Coimbra, não aparece o nome dele. O programa chama-se Os Dramas de Camilo, eu julgo que o grande drama de Camilo é que nunca acreditou em coisa nenhuma. E um homem pode viver sem companhia. Às vezes pode viver quase sem pão. O que não pode viver é sem qualquer coisa em que acredite. É claro que quem não acredita em nada pode escrever tudo. Eu vou-lhes ler Palavras do próprio Camilo de Castelo Branco, dirigindo-se a um jornal, e diz isto. Eu posso escrever romances jesuítas, romances franciscanos, romances carmelitas, romances jansenistas, romances despóticos, monárquicos, representativos, carlistas, e até romances regeneradores. O que eu quiser e para onde me der a veneta. Há muita gente assim, ainda hoje, há muita gente assim, que é capaz de escrever tudo. O que não é, é capaz de o confessar com esta brutalidade. Ele escrevia, sobretudo, porque realmente ele não acreditava na política. E teve que ser a escrever, porque ele chega, ele entra na maioridade sem um emprego. Toda a gente lhe nega o um emprego. O rapaz não tem um curso, o rapaz não tem fortuna, o rapaz não tem padrinhos, o rapaz não tem um partido, não tem ninguém que olhe por ele. Olha, escreve nos jornais, porque essa qualidade ele tinha. Ele escrevia como mais ninguém.
É absolutamente espantoso o domínio que este homem, aos 25 anos, tinha da língua portuguesa. Penso sinceramente que foi um dos maiores prosadores portugueses de todos os tempos. Eu não quero convencê-los de nada, mas peço-lhes só que ouçam um trecho do romance de Camilo que eu lhes vou ler. A cena descreve um pedido de casamento. O Zeferino vai falar com o Simeão e pede-lhe a mão da filha. Mas ouça o texto. Você, quanto deve? Ó, oh, tem Simeão. Quanto devo? Você quer pagar as dívidas? Pode ser. Você deve à Irmandade Nossa Senhora de Negreus um conto e cem mil reis. Você deve de tornas ao seu irmão 400. Há de andar lá por um conto e 500, para riba que não para baixo. É isso? Você sabe a minha vida melhor que eu. Um conto e 500 e pico. E quanto é o pico? Dobre de 10 moedas, mais pinto, menos pinto. Miudezas na loja do mercador e um restito da vaca amarela que eu comprei na tarraxa na Feira dos Treze. Você quer fazer um cambalacho? Tornou o pedreiro, recuando o chapéu para a nuca e pondo-lhe as mãos espalmadas com força nos ombros. Se pintar, já sei o que você quer. Não me serve. Você quer comprar-me o lameiro da azanha. Não vendo. Eu ainda lhe não disse o que queria, ti Simeão. Olhe bem para mim. Você está a falar com um homem. Pago-lhe as dívidas. Você não fica a dever nada e eu caso com a sua Marta. Pode dar os bens ao outro filho que eu não lhe quero nem um X. Você fala a sério ou o senhor Zeferino? Se falo a sério. Então você não sabe de quem se trata? Ora bem, entendamos. É a rapariga que você quer. A rapariga extreme, sem dote na escritura? Eu não tenho senão uma palavra. Já disse que sim. A rapariga é sua. com aquela vocação para escrever Camilo tinha sempre aberto o caminho dos jornais e é pelos jornais que ele começou aliás ele começou ao mesmo tempo a escrever em jornais da situação e da oposição isso não o preocupava nada nos jornais publicava folhetins estavam muito na moda os folhetins e depois era com os folhetins que ele publicava em romances tem na mão o primeiro romance sério que Camilo publicou. A primeira edição é de 1850, portanto, tinha 25 anos. E vou-lhes ler as primeiras palavras do primeiro romance de Camilo Cajal Branco. É o título do capítulo primeiro. As palavras são estas. Capítulo primeiro, no qual se prova que o autor não tem jeito para escrever romances. Estas são as primeiras palavras. Bom, desde 50 até 90, durante 40 anos, ele não fez outra coisa senão escrever romances. Escreveu, calcula-se, mais de 60 mil páginas. Vou-lhes ler as últimas palavras que ele escreveu num livro, porque as acho extremamente dramáticas. É um livro que chama-se Nas Trevas, porque, entretanto, foi-se-lhe acentuando a cegueira e ele já, não, já nem escrevia, já só ditava. Ditava as últimas palavras que ele pôde publicar é este terceto do soneto Epílogo. E eu, 
que tanto carpiu os condenados, os cegos, os supremos desgraçados, já lágrimas nem tenho para mim. É realmente profundamente dramática esta vida amarrado às letras. Dado os bons dias às madrugadas aqui, fechado neste quarto, a escrever febrilente, porque o dinheiro, aquilo era tudo mal pago, mal pagava o pão que ele, ele vivia aqui com a companheira, com a Ana Plácido, com três filhos, três filhos doentes, e era preciso granjear dia a dia, sofregamente, os parcos vintãs com que matasse a fome da família. Pouco a pouco vai perdendo a vista e é quando percebe que já está inteiramente nas trevas, que já não tem um clarão, um clarão no olhar, já não pode mais ler sequer uma fase impressa, que ele atravessa a cabeça com um tiro e assim põe um termo à sua triste peregrinação pelo mundo. Durante 40 anos, Camilo, de dia e noite, lia e escrevia. Lia e escrevia naquele banco, naquela cama, encostada a esta cómoda, lia e escrevia. À noite era iluminado por este candeeiro. Eram quatro bicos de azeite e era aqui que ele lia. A propósito de leituras, eu queria-lhes fazer uma revelação. Tenho nas mãos a primeira edição da Relíquia, a Relíquia do Essa de Queiroz. Toda a gente sabe que, o que é a Relíquia, toda a gente sabe quem era o Essa de Queiroz. A primeira edição é de 1887, portanto, três anos antes da morte de Camilo. Devo dizer que entre essa e Camilo há 20 anos de diferença. Camilo nasce, como já lhes disse, em 1825, um tempo mau, ao passo que essa nasce 20 anos mais tarde, em 1845, nas vésperas da regeneração. É um tempo de progresso. E essa escreve este livro, a Relíquia. Camilo lê, vai fazendo as suas notas à margem e chega ao fim, escreve a lápis este comentário que eu lhes vou ler. Este livro tem duas partes. Primeira, porcaria. Segunda, maçada. É uma pochade à polo de coque. Chalaças hiperbolicamente ivrosímeis. Uma vontade despótica de fazer rir à custa de tudo. Mas não é isso que o torna um mau livro é a falta absoluta de bom senso e de bom gosto. É claro que neste juízo há só uma injustiça. É que é um livro também extraordinariamente bem escrito. Foram os dois maiores prosadores do século, Camilo e essa. A escrever Camilo, durante aqui em Seide, ele escreveu 180 volumes. Algumas obras têm vários volumes, os títulos são 137 títulos. Alguns são célebres, como O Amor de Perdição. O Amor de Perdição é escrito na cadeia. Na cadeia da relação do Porto, ainda hoje lá está o quarto onde Camilo estaria recluso. É claro, foi uma prisão amável, porque ele obteve licença para sair da cadeia, andava a cavalo pelas ruas do Porto para todos os burgueses o verem. Mas levava os sapatinhos da Ana Plácido, também ela estava presa, levava o sapateiro para os consertar. Pior, enquanto esteve na relação do Porto preso, ele foi duas vezes visitado pelo rei de Portugal, por el rei Dom Pedro V, que foi à cadeia visitar aquele que já então era considerado o maior escritor português do seu tempo. Alguns livros ficaram absolutamente célebres, como realmente esse amor de perdição, como a queda de um anjo, como os 12 casamentos felizes, as 24 horas liteiras, o retrato da Ricardina, as memórias do cárcere, que vale a pena ler, fala lá muito Zé de Telhado, ou 
as novelas do Minho são, continuam a ser uma obra-prima, aquela Maria Moisés, ou a brasileira de Prazins, numa fase em que ele já tenta imitar o romance realista, ou o Zé Bilbacário, ou a Corja, tudo isso ainda hoje merece leitura. E é tudo isso que é recordado aqui, nesta casa-museu, em São Miguel de Seide. Pode-se visitar, o preço é uma esportula insignificante, vem aqui milhares de pessoas por ano, mas sobretudo eu venho aqui para dizer que esta casa é um exemplo. É preciso fazer casas destas, não é só para Camilo. Camões, há 500 anos que espera uma casa que o recorde. Quando é que Portugal pagará essa dívida do museu para Camões? E Gil Vicente? Gil Vicente, a espantosa graça vicentina. E Fernão Lopes, o verdadeiro fundador da história a sério em Portugal. Esta casa é um exemplo, o um exemplo do pagamento de uma dívida que nós devemos aos que fizeram da língua portuguesa um dos mais belos idiomas do mundo. O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.